హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు సో ఇవాళ మనం అల్లూరి హీరో శ్రీ విష్ణుతో మనం ఉన్నాం సో కాదు విష్ణు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ స్క్రిప్ట్ సో అసలు ఈ స్క్రిప్ట్ మీద అంత నమ్మకం ఏంటి కదే అంటే ఫస్ట్ నరేషనే చాలా బలే అనిపించింది అంటే బేసిక్గా మనం పోలీస్ని ఎప్పుడన్నా చూసినప్పుడు ఎవరైనా పోలీసుని చూస్తే అందరూ అలా ఉంటారో లేదు తెలియదు కానీ నేనైతే గమ్మ సడన్గా పోలీస్ కానీ కొంచెం తలంచుకు వెళ్ళిపోవటం ఏదో ఒకటి చేస్తా ఎందుకో తెలియదు తెలియని భయం పోలీస్ అంటే మనకి ఆ మైండ్లో కూడా పోలీస్ మీద ఒక ప్రత్యేకమైన ఏమీ అభిప్రాయం లేదు కానీ కొంచెం భయమే ఎందుకో అలా నాలుగు తర్వాత సినిమా చేసి ముందు కూడా చాలామంది అడిగితే అందరూ ఇంచుమించు పోలీస్ జీప్ చూసిన కొంచెం అలర్ట్ అవుతాం మనం భయపడతాం బేసిక్ ఈ కథ అయిన తర్వాత పోలీస్ లైఫ్ స్టోరీ ఇది కంప్లీట్ ఒక బయోపిక్ లాగా ఉంటుంది సో ఓకే మరి పోలీస్ అంటే ఇదే కదా మనకు ఆ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఎందుకు ఉంది పోలీస్ అంటే మనతో పాటు ఉండేవాడే మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాడి దగ్గరికి పరిగెడతాం అని చూసి ఎందుకు భయపడతాం భయపడకూడదు ఇది కరెక్ట్ భలే ఉంది స్టోరీ ఎంత ఉంటుందా పోలీస్ లైఫ్లో అంటే డీటెయిల్గా లైఫ్ గురించి కూడా చెప్తాం అతని పర్సనల్ లైఫ్ అన్నీ చెప్తాం ఎంత ఉంటుందా ఎలాగైనా సరే ఈ కథ కంపల్సరీ చెప్పాలి అనిపించి పట్టుకున్నా ఓకే రెండేళ్ళు గట్టిగానే దీని మీద కూర్చొని కుస్తి పడ్డాం రెండేళ్ళు పాండమిక్తో కుస్తి పడ్డాం మొత్తం నాలుగేళ్ళు అయిందనమాట ఓకే నో బేసిక్గా ఈ స్క్రిప్ట్ ఎన్నప్పుడు ఎగ్జైట్మెంట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ అయిపోయింది ఇంకా రిలీజ్ త్వరలో ఉంది సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఈ ఫిలిం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువ రోజులు పడుతుందని ముందే అనుకున్నాం బేసిక్గా నేను ఒక యాభై అరవై రోజుల్లో పచ్చ సినిమా చేస్తాం ఇది దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ డేస్ పైన చేసాం ఓకే అంతవరకు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ హోల్డ్ చేయగలుగుతాం లేదా అనేది ఉండేది నాకైతే ఉండేది ఎందుకంటే దీంట్లో ఫిజికల్గా చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి ఒక జాబ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు జాయిన్ అయ్యి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు అడి చూపిస్తాం సో ఫిజికల్ చేంజెస్ చూపించాలి అలా చూపించడానికి పాసిబిలిటీ తెలుసు కదా నాకు చాలా ఇంజూరీస్ ఉన్నాయి సో జిమ్లో అవి చేయలేం కొత్త టెక్నిక్తో బాడీని బిల్డ్ చేసి ఇది చేసాం చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు కూడా మొన్న సార్ మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు కాపీ రెడీ అయింది ఇంకా ఆర్ఆర్ ఒకటే అవుతుంది మామూలు వితౌట్ ఆర్ఆర్ఏ కొంతమంది మన బ్యాచ్ అందరూ చూశారు నేను ఏ పాయింట్స్కి అయితే ఎగ్జైట్ అయ్యానో కథ అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఆ పాయింట్స్ దగ్గర చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు క్లైమాక్స్ ఏదైతే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్లైమాక్స్ అవుతుందని అనుకున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే రియాక్షన్స్ అందరి నుంచి వచ్చినాయి సో వెరీ హ్యాపీ కాదు ఫిక్షనల్ బయోపిక్ అన్నారు కదా సో ఎవరినైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఈ క్యారెక్టర్కి దీంట్లో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా నిజంగా జరిగినవే ఓకే అంటే పర్టికులర్గా ఒకళ్ళవే ఒకే పోలీస్ని అంటే ఒక బ్యాచ్కి ఒక ముప్పై నలభై మంది పోస్టింగ్లు పడతా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి లేదా నలభై యాభై కూడా పడతా ఉంటాయి పోస్టింగ్ సో అందరూ ఒక బ్యాచ్ కింద ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇది అవుతారు కానీ బేసిక్గా ఒకళ్ళే పర్టికులర్గా హైలైట్ అవుతూ ఉంటారు బేసిక్గా ఆర్మీలో కానీ దీంట్లో కానీ హైలైట్ అవుతారు వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రమోట్ అవుతారు సో అలా ఇండివిజువల్గా ఒక పేరుతో మనం చేయటం సో సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వదు సో బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు తీసుకుని వాళ్ళ లైఫ్లో నిజంగా జరిగినాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి నిజంగా జరిగినాయి ఇండియా వైడ్లో జరిగిన ఎపిసోడ్స్ అవి తీసుకుని అవి మనం ఒక క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసి ఒక క్యారెక్టర్కి ఆ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కలిపి ఓకే సి ప్రదీప్ నాకు తెలుసు అండ్ సో హౌ ఇస్ ప్రదీప్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ బట్ బేసిక్గా తను చెప్పినప్పుడు కూడా వెరీ ఎగ్జైటింగ్ ఉండేది స్క్రిప్ట్ కానీ ఏదైనా సో హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ ప్రదీప్ బేసిక్ సూపర్ సూపర్ అంటే షూటింగ్కి వెళ్ళాక పొద్దున్నే ఇంకా రెడీ అయ్యి పోలీస్ డ్రెస్ చేసుకున్నాక ఇంకా మనం మనం మర్చిపోవాలి సాయంత్రం మళ్ళీ బయటికి రావాలన్నమాట అంత ఏదనుకున్నాడు అది వచ్చేవరకు చచ్చిన వదలు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటే తీసుకొస్తాడు ఎలాగైనా తీసుకొస్తాడు నా ఒకటితోనే కదా మిగతా క్యారెక్టర్స్ అందరితోటి కూడా అలాగే ఫిక్స్ అయితే అది రావాల్సిందే యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్క్రిప్ట్ని అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు అన్నమాట ఓకే అంటే లేదు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ కూడా చెప్పాను కదా సో బట్ అంటే ఇట్ ఇస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ టు ఆన్ టు ద స్క్రీన్ ట్రైలర్లోనే ఆ పోలీస్ ఇంపాక్ట్ కనపడుతుంది సో హౌ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ ట్రైలర్కి సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే మనం ఎక్కువ ఫస్ట్ ఎలాగ మన మ్యూజిక్ పట్టుకున్న థీమ్ అది ఇది
ఫస్ట్ టైం ముస్టాజ్ బెంచి గడ్డం తీసేసి అది ఎలా ఉంటుందో రెస్పాన్స్ అని అనుకున్నా ఫస్ట్ చూసిన వాళ్ళే కొంచెం వెరైటీగా ఉంది వెరైటీగా ఉంది అంటూనే ఉన్నారు బట్ బయట ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అయితే టెర్ఫిక్గా ఉంది వెరీ హ్యాపీ నైస్ లేదు బేసిక్గా మీకు బేసిక్గా చాలా దగ్గరలో అంటే నాకు చాలా మంది చెప్పారు విష్ణు టైటిల్స్ చాలా బాగుంటాయి తెలుగులో ఉంటాయి సో ఈవెన్ దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్గా అల్లూరి సీతారాం రాజు ఇంటి పేరు అల్లూరి సో జనరల్గా ఐ యూ కాన్షియస్ అబౌట్ ద టైటిల్ అంటే తెలుగులోనే పెట్టాలి ఆ తెలుగులో పెట్టాలని అయితే నా చేతిలో ఉన్నంత వరకు పోరాడతా తెలుగు తెలుగులోనే ఉండాలని ఎందుకంటే చాలా మంచి మంచి పదాలు ఉన్నాయి మనకి మంచి మంచి టైటిల్స్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది మనకి ఛాన్స్ ఉన్నంత వరకు తెలుగులోనే ఉంటాయి ఛాన్స్ ఉన్నంత కాదు తెలుగులోనే ఉంటాయి నా టైటిల్స్ సో మిగతా షూటింగ్ ఎక్కడ చేశారు జనరల్గా అంటే హౌ వాజ్ ఇట్ మిగతా క్యాస్ట్ కానీ దీంట్లో మెయిన్ సినిమా అంతా కూడా ఎక్కువ నాతోనే క్యారెక్టర్తోనే ట్రావెల్ అవుతుంది మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఫిల్మ్లో ఇంకా తనిఖీల భరణి గారు మన హీరో సుమన్ గారు రాజా రవీంద్ర గారు ఇలా అన్నీ కూడా ఈ థర్టీ ఇయర్స్ పొద్దు ఉన్నాయి ఇలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఎక్కువ నేను లేకుండా సినిమా ఎక్కడ ఉండదు అనమాట సీన్లో ఉంటాను సినిమాటోగ్రఫీ రాజ్ తోటమీ సూపర్ ఆయన కూడా అప్పుడంటే మనం అప్పుడు చేసిన స్టోరీకి ఆ టైంగా ఆయన కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్కి చాలా ఆయన వర్క్కి చాలా పెద్ద అప్రిసియేషన్ వస్తుంది సినిమా తర్వాత అవును లేదు ట్రైలర్ చూస్తేనే ఆయన వర్క్ ఇస్ లైక్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఇది ఎపిసోడ్ బేస్ కింద ఉంటుంది అనమాట సినిమా ఒక ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ కింద ఉంటుంది ఒక ఎపిసోడ్కి మన శివ కూడా చేశాడు సోలో షివ్ సోలో షివ్ సో సూపర్ టెక్నికల్గా రాజ్ తోట వర్క్ అయితే నేను ఎడిటర్ ధర్మేంద్ర గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ అందరూ కూడా ఫ్యాంటాస్టిక్ బెస్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు ఓకే ఫస్ట్ నుంచి నేను నేను డిఫరెంట్ జానర్స్ కంటెంట్ చేశాను నీ స్టార్టింగ్ నుంచి అప్పట్లో కానీ నీ దినాది కానీ సో ఒక పెక్యులర్ డిఫరెంట్ జానర్ బేసిక్గా రొటీన్ కమర్షియల్ కాకుండా సో ఎప్పుడు ట్రై చేస్తున్నావు సో నవ్ ఇప్పుడేంటి అంటే పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంక్లైండ్ టు కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఏదో కొత్తగా ఉండాలి సో రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా కంటే ఏంటంటే కొత్తగా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటే పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు కానీ నేను కానీ వాట్ ఇస్ వాట్ ఎలాంటి సినిమా చేస్తే ఇట్లా రీచ్ అనే ఫీలింగ్ ఉంది స్టార్టింగ్ కూడా మనం అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం కంటెంటే చేద్దాం కంటెంటే చేద్దాం అంటే ఎన్ని కమర్షియల్స్ వచ్చినా కూడా కంటెంట్కే ఫిక్స్ అయ్యి కంటెంట్ సినిమాలో చేసాం ఇప్పుడు అందరూ అయ్యే చేస్తున్నారు అది ముందు గెస్ట్ చేసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్ కంటెంట్ అవుతుందని మనం చాలా అట్లా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పాం ప్లస్ చేస్తూ వచ్చాం ఇప్పుడు స్లోగా అందరూ కూడా కంటెంట్ ఫిల్మ్సే చేస్తారు అంటే ఇదివరకు చేసేవారు కాకపోతే మనం కంప్లీట్ అన్నీ కంటెంట్ బేస్ అయ్యే చేసేవాళ్ళం సో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కంటెంట్ అందరూ కంటెంట్కి ఇదవుతున్నారు కంటెంట్ని చూసే ఆడియన్స్ పెరుగుతున్నారు స్లోగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళే ఉన్నారని చెప్తున్నారు స్లోగా పెరుగుతున్నారు అసలు ఆడియన్స్ కమర్షియల్ ఆడియన్స్ ప్లస్ మన టాప్ స్టార్స్ ఫ్యాన్స్ మాస్ ఆడియన్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి స్లోగా ఏంటంటే వాళ్ళ దాకా ఈ కంటెంట్ని రీచ్ చేయాలంటే చిన్న చిన్న కమర్షియాలిటీస్తో కలిసి ఉన్న డిఫరెంట్ సినిమా ట్రై చేస్తే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చేస్తున్నారు కదా అలా ఒకటి రెండు సినిమాలు మనం కూడా ఎంతో కొంత దానికి ఇదై ఉన్నాం అంటే ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్లో అంటే కంటెంట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చాలా పెద్ద కలెక్షన్స్ వస్తాయని అది అంటున్నాను సో ఇట్ షుడ్ బ్యాలెన్స్ కమర్షియాలిటీ కంటెంట్ ఫిల్మ్స్లో కమర్షియాలిటీ ఆ బ్యాలెన్స్ అయిపోయి పెద్ద కలెక్షన్ రేంజ్కి వెళ్ళాక అప్పుడు ఇంక స్లోగా అది తగ్గించి ఇంక ఓన్లీ కంటెంట్ అల్టిమేట్గా ఒక నాకు తెలిసి ఇంకొక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత కంప్లీట్ కంటెంట్ ఫిల్మ్సే అయిపోతాయి సో ఈలోపు బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఆడియన్స్ని కూడా సినిమా మీద కథల మీద మంచి లవ్ పెంచుతూ వాళ్ళని కూడా స్లో స్లోగా ఇది చేయాలి చూపించాలి కొత్త బేసిక్గా ఓటీటీ అనేది వచ్చిన తర్వాత బేసిక్గా దర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ కంటెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే యూ షుడ్ గివ్ దమ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జైట్మెంట్ థియేటర్ సో అల్లూరి హ్యాస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ కమర్షియాలిటీ కూడా ఉంటుంది ఆ కమర్షియాలిటీ కూడా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి పోలీస్ అనేసరికి చిన్న కమర్షియల్ అబిలిబిలిటీ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను కొట్టానంటే ఎవరు నమ్మరు మామూలు ఫైట్ ముందు సినిమాలు అది ఫైట్లు పెట్టిన ఎ
ఆ క్యారెక్టర్ కి పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న బిలీవబిలిటీ వస్తుంది సో దాన్ని కొంచెం వాడాను దాన్ని వాడిన డెఫినెట్ గా కమర్షియల్ ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం కంటెంట్ నచ్చే ఆడియన్స్ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఓకే రెండు అయితే బ్యాలెన్స్ అయిని నో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఆడియన్ అనే వాడికి ఆ ఎగ్జైట్‌మెంట్ కూడా ఉండాలి థియేటర్ లో సో ఐ థింక్ అల్లూరి స్క్రిప్ట్ పరంగా అయితే డెఫినెట్ గా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో మీ ద హీరోయిన్ పతమే బేసిక్ నా సినిమాలో హీరోయిన్ కి ఎక్కువ ఈక్వల్ ఆర్ ఎక్కువ స్కోప్ ఏ ఉండే స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కువ చేసా కాబట్టి దీంట్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఉంటుంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి కూడా ఒక పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది అన్ని కూడా చాలా న్యాచురల్ గా నిజంగా ఒక పోలీస్ వైఫ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీతో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు అలాంటి జెన్యున్ సీన్సే ఉంటాయి అన్నమాట హీరోయిన్ పెట్టాం కదా అన్నట్టు ఉండదు చిన్న చిన్న ఉంటాయి సినిమాటిక్ పీవి కూడా ఉంటాయి చిన్న చిన్న కాకపోతే మోర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఒక ఇంట్లో ఒక పోలీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారా వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న భయాలు ఉంటాయా వాళ్ళు కూడా టెన్షన్ ఉంటాయా అనే క్యారెక్టర్ బాగా చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ బెక్కం గారు Beckham Veen Gopal. So, he's been doing successful films. Hushar Ghani, like recent Pagal Ghani. So, he's been doing successful films. So, I don't know what to say, but let the people know. So, I don't know what to say. He's in... Actually, first, I don't know what to say. I don't know what to say. First, producer. So, I don't know what to say. I don't know what to say. So, actually, I don't know what to say. I don't know what to say. ఎన్ని రోజులు అని పెట్టేసుకుని టపటప చేసేస్తే వర్క్ అవ్వదు అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూ నన్ను చూసారు కాబట్టి దగ్గర ఉండి తెలుస్తుంది ఫస్ట్ కొంచెం హెంగ్ ఉండాల తర్వాత కొంచెం బాగా పెరగాలి కొంచెం ఫిజిక్గా కూడా కొంచెం టైం ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ ముందు ఆయన కథ చెప్పిన ఆయనే ఇది ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ కింద తీద్దాం ఇమీడియట్ మనం ఒకే స్కెడ్యూల్ రెండు మూడు స్కెడ్యూల్ వేసేసుకుని చేస్తే అవ్వదు పని అవ్వదు అని ఆయన చెప్పడంతో యాక్చువల్లీ ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాం ఓకే ఇలా చేస్తానంటే చేద్దాం అని మీరే ఇలా అనేసరికి ఓకే హ్యాపీ అనుకుని చేయటం మాకు ఒక రకంగా ఆయన చాలా ప్లస్ అయ్యారు ఆయన జడ్జ్మెంట్ బాగుంటుంది చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటుంది ఆయన కూడా కమర్షియల్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం డిఫరెంట్ పట్టుకుని ఇది కూడా ఉంటుంది ఫుల్ ఫ్రీడమ్ అంటే చేసే డైరెక్టర్ కానీ వీళ్ళకి కానీ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు సో హ్యాపీ ఆయనతో చేయడం వెరీ హ్యాపీ సో ఇంకా మన మ్యూజిక్ హర్షవర్ధన్ రామేష్ హర్షవర్ధన్ రామేష్ అప్పుడు ఇంకా సాంగ్స్ ఈ దీంతో పండగ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఇప్పుడు నుంచి వరుసగా వదులుతాం ఈసారి కొంచెం అంటే ఇదివరకు ఎక్కువ పాటల్లో కొంచెం సంస్కృత్ అండ్ గ్రాంథికం ఇవి ఎక్కువ వాడి మనం పాటలు అయితే ఎక్కువ అచ్చ తెలుగు పదాలు ఇవన్నీ పెట్టి ఈసారి ఏంటంటే కొంచెం ఓపెన్ అప్ చేసి లిరిక్స్ అవి కూడా అందరూకి అర్థమయ్యేలాగా పాడుకునేలాగా ఉండేలా క్యాచ్ ఈ సాంగ్స్ కిందే ట్రై చేసాం చాలా బాగా ఇచ్చాడు సాంగ్స్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు బీజిఎం అవుతుంది ఓకే సో డెఫినెట్గా బీజిఎం కూడా ఇరవై ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను కాదు విష్ణు జనరల్గా యువర్ సక్సెస్ అంటే వెరీ గుడ్ రికగ్నిషన్ వచ్చిన జానర్స్ ఏంటి అంటే ఎంటర్టైనర్స్ లైక్ రాజరాజ కానీ బ్రోచే కానీ నీది నదిలో ఒక లెంత్ వరకు కానీ కంటెంట్ ఉంది బట్ ఎంటర్టైనర్స్ so he last three four films like more serious kind of genres mm-hmm. and uh, it was a conscious decision to select these films ante uh, uh, complete uh, entertainer lo em cheyale nenu ipudu ante ante content untundi uh, dantlo more of uh, entertainment uh, character wise idi led led anukokunda ee covid valla ikkonu konna aagi atelli mundi telli ala konchu order maarindi okay కొంచెం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం సిన్సియర్ స్టోరీ కొంచెం నేను సీరియస్గా పోస్టర్లో అట్లా ఉన్నాను కొంచెం ఫన్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఫన్లోంచే స్టోరీలోకి తీసుకెళ్తాం ఓకే ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమాలని కూడా ఫుల్ టు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ అనిల్ గారిది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అది డిఫరెంట్ జానర్ అంటే ఫ్యామిలీయే దాంట్లో కొత్త పాయింట్ అది ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయలేదు మన హసిత్ అది ఇంకా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో కొత్త రకం ఎంటర్టైన్మెంట్ అది మీకు తెలుసు కదా అది కూడా సో దట్ బి అది చాలా డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు కంప్లీట్ చాలా బ్రిలియంట్ గా వచ్చింది సో డెఫినెట్ గా అది కూడా అది అదో టైప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అది అది నాకు తెలిసి ఇట్ బి వెరీ ఫ్రెష్ తెలుగు స్క్రీన్ లో అయితే ఖచ్చితంగా కొత్తగా ఉంటుంది అది అది మన యూవీలో ప్రస్తుతం ఈ మూడు 
జరుగుతున్నాయి అన్నీ స్టోరీ వైజ్ ఓకే ఇంక ఇది రిలీజ్ అయిపోయాక స్లోగా సో డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్స్ మళ్ళీ సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ జానర్ అయితే మళ్ళీ ఎవరు నేను చేసింది కాదు కొత్త జానర్లే కానీ ఈసారి లక్కీగా అసలు ఎవరో చేయని జానర్లో ఎంటర్టైన్మెంట్లు దొరికినాయి సో కొత్త జానర్లు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మోస్ట్లీ అనిల్ గారు అనిల్ అనిల్ గారు ఓకే రెండు తయారు చేయించి ఉంచారు కదా డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్లు అవి కూడా నాకు తెలిసి డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్లు మేబీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ నవంబర్కి షూట్కి వెళ్తాను ఓకే సో వన్ ఒక సినిమా లైక్ వెంకీ అని సో అతను కొత్త అతను నీకు తెలుసు కదా సో ఇంకో అతను వర్ధన్ అని ఐఐటి కృష్ణమూర్తి తీసాడు ఓకే సో అది ఒక డిఫరెంట్ అంటే ఇట్ బీ కమర్షియల్గా ఉంటుంది ప్లస్ అగైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్ టుగెదర్ సో ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ చూద్దాం అసలు చాలామంది అడుగుతారు నన్ను మళ్ళీ మీరిద్దరు ఎప్పుడు చేస్తారు సో అయితే తెలుసుగా మనం వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ గుడ్ స్క్రిప్ట్ సీక్రెట్ అదిరిపోయింది మామూలుగా లేదు అది అది ఓకే అయితే సో ఇప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ఇస్ రిలీజింగ్ సో ఇంకా వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బేసిక్గా సినిమా మీద ఇప్పుడు ఇంక లేదు లేదు అంటే ఇది ఎంతమంది ఎక్కువకి మన కథ చూపిద్దాం అనేదే ప్రయత్నం ఇప్పుడు అయిపోయింది సినిమా పనులు ఇవన్నీ అయిపోయింది కాబట్టి టార్గెట్ ఒకటే ఎంతమందికి చూపించగలుగుతాం ఇక్కడి నుంచి అనేది ఇంకా నా నా నుంచి మిగిలి ఉన్నది మిగతా అన్ని అయిపోయినాయి సో ప్రోడక్ట్ మీద అయితే వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో ఇంకా చూపించడమే పర్వాయి ఎంతమందికి చూపించగలుగుతాను అనేది ఇంక ఇప్పుడు జరిగే ఈ పబ్లిసిటీ యాక్టివిటీస్ స్క్రిప్ట్ విన్నాను సో ఐ నో అంటే నేను కాపీ ఇంకా చూడలేదు కానీ సో స్క్రిప్ట్ విన్నాను ఐ నో వాట్ దిస్ ఫిల్మ్ మీన్స్ టు యూ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది అని నాకు తెలుసు so i am also waiting to watch i ante ilanti film should reach to more number of people so see than commercial success anachu but entante end of the day avare cinema tisina adu ott kavani theater kavani it is about how much the people we reach so apude we will be more satisfied so i think this film has the potential script wise chuste anni sectors ki ante not only okay a center it is not classified so it is classified for every sector so i hope this film reaches to more number of people right. and ee <laughs> 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 vinayak chavithi vinayakudu aasisulu meeku undali mm. so ee cinema inka i think it should reach uh, the right people entha mandiki reach aina so all the best thank you thank you very much hadi night me vachi mee tho mortham start vinayak chavithi roju so anta anni signal poi anta manche jaragalu nanu anukuntunnan nenu kuda ah alage happy when i chote happy when i chote september 23rd uh, alluri film release avutundandi so tappakunda uh, dasara ki mundu vastunnam dasara selavul mundu dasara selavul ki vastunnam uh, so andaru kuda ma ee alluri cinema ni vachi chusi aadarichi uh, mamalla andarni aashirvadistharu ni korukuntunnanu so tappakunda uh, 23rd tarike in theater lo kaluddam thank you